السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام کوٹلی کل میں یہاں پہ آیا تھا اور کوٹلی کے جو میر پور سے لے کے یہاں تک جو وہ راستہ تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھوڑا سا سٹی کو دیکھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ بلاگ پسند آیا ہوگا اور آج کا میرا پلان یہ کہ میں جا رہا ہوں جی آگے راولا کوٹ کی طرف راولا کوٹ جانے کے لیے دو رستے ہیں ایک یہاں سے اندر سے جاتا ہے شارٹ راستہ ہے بلوچ کی طرف سے لیکن اس کی روڈ جو ہے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے اور دوسرا رستہ جو ہے وہ یہاں سے جائے گا تتا پانی سے ہوتے ہوئے ہجیرا اور راولا کوٹ اور یہ جو ہے اس کا کچھ سیکشن جو وہ لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ جا کے جو ہے نا وہ لگتے ہیں تو میری کوشش ہوگی ہم جس روٹ سے جا رہے ہیں وہ یہ ہجیرا والا روٹ لیں گے رستے میں آئے گی بنجوسا لیک بنجوسا لیک دیکھیں گے اور نائٹ جو ہے نا ہم راولا کوٹ اسٹے کریں گے یہاں سے اگر راولا کوٹ ڈائریکٹ جانا ہو تو تقریباً ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے لگ جائیں گے لیکن کیونکہ ہم نے رک رک کے جانا ہے جگہ دیکھنی ہے تو کوشش ہوگی کہ ہم شام ہونے سے پہلے پہنچ جائیں ابھی یہاں پہ ناشتہ کیا ہے کافی اچھی طرح بہت کچھ تھا یہ سامنے چنے پڑے ہوئے ہیں انڈے ہیں پراٹھے ہیں تو بڑا ہیوی ہو گیا میں تو کوشش کر رہا تھا کہ ہلکا سا رکھیں اور ناشتہ ارینج کیا تھا ناصر بھائی نے ٹھیک ہے ناصر بھائی ہیں جی یہاں کے کوٹلی کی ہیں بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کل کل ناصر بھائی سے ملاقات ہوئی تھی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور اپرچونیٹی دی کہ ہم آپ اتنا اچھا ناشتہ پیچھے جو ہیں امیس بھائی بیٹھے ہیں امیس بھائی آئے ہیں جی اسپیشلی میر پور سے کیونکہ یہ راولا کوٹس ہیں تو یہ اپنا سٹی دکھائیں گے یہاں پہ رضوان آپ نے آلریڈی دیکھا ہوگا ان کو اور ادھر ہیں ہمارے عادل بھائی آج ہم ان جا کے یہ ایریا ایکسپلور کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے ان شاء اللہ ناصر بھائی تھینک یو سو مچ جی تھینک یو چلیں جی اوکے جی اللہ حافظ بہت شکریہ جی چلیں جی اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں ہم لوگ صبح یا اللہ پا خیر خریت سے اچھا دن گزرے ہمارا یہاں سے اب تقریباً کوئی تیس پینتیس منٹ کی ہمارے چالیس منٹ کی جو ہے نا وہ سیدھی رائڈ ہوگی اس میں ہم نے رکنا کم ہے بس یہ تھوڑا سا سیکشن جو ہے نا یہ ٹوٹے ہوئے سیکشن سے واپس ہم مین روڈ پہ چلے جائیں پھر آرام سے جو ہے نا ہماری رائڈ گزرے گی ابھی ہم کوٹلی کی سٹی ہے اس سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں صبح کے تقریباً نو بج گئے ہیں اور یہاں پہ ابھی جو ہے وہ شہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلنا اسٹارٹ ہو گیا ہے کوٹلی مجھے اپنا جو رقبے کے لحاظ سے میر پور سے بڑا سٹی لگ رہا تھا یہاں پہ جو گھر ہیں وہ بھی دور دور تھوڑے سے بنے ہوئے ہیں میر پور جو وہ تھوڑا سا کنجسٹیڈ سا لگ رہا تھا مجھے یہ لگ رہا ہے میرے خیال میں اوور آل میر پور شاید اس سے بڑی سٹی ہوگا لیکن رقبے کے لحاظ سے تھوڑا کم ہوگا کہ جب میں رات کو ڈرون اور شام کو بھی اور صبح بھی میں نے اڑایا تو بہت بڑا جو ہے نا وہ لگ رہا تھا کہ سٹی ہے میر پور کا لگ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹا شہر ہے جو مہمان نوازی ہے نا یہاں کے کشمیر کی ابھی تو میری وہ ختم ہی نہیں ہوئی جا رہی روز کوئی نہ کوئی نیا آپ کو مل جاتا ہے بندہ جو انسسٹ ریکویسٹ جو بھی آپ اسے کہہ سکتے کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف آئیں کافی اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ ایکسپیرئنس میرا یہاں کا اور امید ہے کہ آگے کا بھی اچھا جائے گا اب یہ برج ہم کراس کر رہے ہیں کوٹلی کا پیچھے جو ہے وہ ساری سٹی رہ جاتی ہے کوٹلی سٹی اور آگے جو ہے وہ دوسرا ایریا کی طرف نکل جائیں گے شہر کی حدود جو ہے نا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے یہ ہے جی کوٹلی کا پرانا برج جو اب صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مجھے لگ رہا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے یار کیا خوبصورت ویو آیا یہاں سے انتہائی خوبصورت ہے اس کو دیکھتے دیکھتے نا اکثر یہ اتنا وہ سلپری تھی یہاں پہ کہ شکر ہے میں جو نا زیادہ ادھر نہیں دیکھ رہا تھا بہت اعلیٰ
अभी मैं जी जिस गांव से गुजर रहा हूँ इसे कहते हैं सावड़ और ये तत्ता पानी से पहले आता है थोड़ा सा पहले आता है तत्ता पानी मेरे ख्याल में इसके बाद कोई पंद्रह को मिनट की राइड जो है ना यहाँ से और होगी इतनी तो निकल आएगी लेकिन ये एक गांव जो है ये काफ़ी खूबसूरत गांव है आप ऊपर से जब हाइट से नीचे उतरते हो ना तो पूरा व्यू नज़र आता है एक दो मस्जिद मुझे बड़ी खूबसूरत सी नज़र आई है यहाँ पे जहाँ पे ये अभी बच्चे भी खड़े हुए थे और बिल्कुल ये साथ आप देखें ये एग्रीकल्चर है और कार हैं तो वो पूरा जो है ना एक प्योर प्रॉपर गाँव वाला जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है देखने को अब राइड को ना आज के दिन की जो मेरी राइड है ना उसको मैं अभी यहाँ से इंजॉय करना शुरू हो गया हूँ रोड भी बहुत अच्छी है लोग भी अच्छे हैं मौसम भी अच्छा है तो और क्या चाहिए और मोटरसाइकिल भी सही चल रही है तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास हों तो शुक्र करना चाहिए और क्या चाहिए बंदे को तो ये जी ये तत्ता पानी यहाँ पे एक स्पॉट है जिसकी तरफ जाना है देखने के लिए तो वो मुझे नहीं एग्जैक्ट पता लेकिन ये कि अभी पता करते हैं कि वो कहाँ पे वो स्टॉप स्पॉट है हो सकता है बाज़ार से बाहर गुजरने के बाद ही आए छोटा सा बाज़ार है इतना बड़ा नहीं लग रहा लेकिन बड़ी वो वाइब आती है जो जिस तरह हम टी में या इस तरह वो देखते थे ना कश्मीर के बाज़ार वगैरह तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उस तरह की वाइब आ रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके ना अच्छा ये आ गई उसकी पार्किंग मेरे ख्याल में कि यहाँ पे तो और नहीं है कुछ तत्ता पानी टाउन की एक ख़ास बात जो है वो है यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा जिसकी वजह से इसे तत्ता पानी कहते हैं पहाड़ों की एक साइड से एक छोटा सा चश्मा आ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो दरियाए पुंछ गुजर के जा रहा है और ये गर्म पानी वाला चश्मा दरियाए पुंछ में ही गिर जाएगा यहाँ पर मैंने अभी उसको चेक करने के लिए कि कितना टम्परेचर रहा यहाँ पर यार बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चली है तो उस पानी के जो टम्परेचर ना ऑलमोस्ट सेवेंटी डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा क्योंकि मैंने हाथ डिप किया और बात जल्दी से निकाल लिया इसको ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रखा इतना पानी जब वो गर्म था और उसके अलावा यहाँ पे एक हल्की हल्की सी एसिडिक स्मेल भी आ रही है जिस तरह आपको कोई वोलकैनिक ग्राउंडस में या जहाँ पर इस तरह के चश्मे निकलते हैं ना तो उनकी एक हल्की सी स्मेल होती है तो वो यहाँ पर आ रही है साथ में जहाँ से ये पानी गुजर रहा है उसके साथ जो पत्थर हैं उनके साथ एक येलो कलर का मटीरियल बना हुआ है तो ये जगह अच्छी टूरिस्टी जगह है आप आ सकते हैं अगर गर्मियों में आए हैं तो पानी में ठंडे पानी में दरिया के पैर डिप करके बैठे हैं अंडे लेके आ जाएं अंडे आप यहाँ पे जो है ना उनको वो बॉयल कर सकते हैं इसी पानी के साथ हम तो लेके नहीं आए थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं इंजॉय करते हैं और उसके बाद जो है ना अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग तत्ता पानी से निकल रहे हैं और यहाँ से रावला कोटा फिफ्टी सिक्स किलोमीटर हजीरा है ट्वेंटी फाइव रस्ते में इसी रोड पे एक दो छोटे छोटे गांव आएंगे एक तो मंदोल के नाम से और एक काकुता के नाम से थोड़ा सा मैंने जो है ना वो मैप पे देखा है तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं उनके बारे में और देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बड़ी छोटी सी रोड है वो पूरे गांव से गुजर के जा रही है लेकिन ये है कि रोड बहुत अच्छी बनी हुई है इसलिए बड़ी मज़े की राइड चल रही है 
और इस जी यही रोड खराब होती ना फिर यहाँ पे राइड करने का बड़ा इशू हो जाना था करवी सी रोड है ये जो है ना बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज आया मेरी राइट साइड पे इंतहाई खूबसूरत यहाँ के जो कश्मीर के ब्रिजेज़ हैं ना यार स्पेशली जो पुराने ब्रिज बने हैं वो बहुत ही मज़े के और बहुत ही खूबसूरत हैं मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे खड़ा हो के ना थोड़ा सा जो है ना ब्रिज के ऊपर जो है वो वीडियो शीडियो बनाते हैं ड्रोन उड़ाते हैं क्योंकि पीछे जो है ना वो आर्मी की चौकी थी वहाँ पर मैं नहीं उड़ा सका था यहाँ से जी अभी मैं दूसरी साइड पे जाने का सोच रहा हूँ ये जो सामने गांव आ रहा है ना इसका नाम है जी सेड़ा और इस गांव के बाद सिर्फ एक या दो गांव और छोटे छोटे से आएंगे पाकिस्तान की साइड पे और फिर जो है वो एल स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे उस साइड पे जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा है ना अभी भी मुझे आ, इंडिया की चौकी जो है वो नज़र आ रही है तो ये एरिया जो है यहाँ पर शेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है तो अभी मैं कोशिश करता हूँ किसी लोकल बंदे से उसको पकड़ के से गपशप लगाते हैं पूछते हैं उससे कि यहाँ पे लाइफ जो है ना उनकी कैसी गुजरती है स्पेशली जिन दिनों जो है वो आजकल तो सीज़ फायर है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी है लाइफ यहाँ पे वहाँ से आगे से करके आता हूँ थोड़ा सा आगे चले जाते हैं कोई नहीं तो अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो मुझे कह रहे थे कि यार इसको ना आगे उस तरफ ना लेके जाएं सामने से गोलियां पड़ेंगी तो ड्रोन को ना आगे नहीं लेके गया इसी डर से उसको मैंने इधर अपनी साइड पे रखा है चलें यहाँ से मोड़ लेता हूँ जी और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसी गांव इसी के साथ एक आता है दर्रा के नाम से गाँव है इसी रीजन में ये बिल्कुल इन इन गाँव में से किसी एक गाँव के साथ है वो यहाँ से सरदार अब्दुल क्यूम साहब जो अभी मौजूदा जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के वो यहाँ से ही हैं ये इनका पोस्टर लगा हुआ है वाइट दाढ़ी वाले तो एक इस पसमानदा रीजन से वो जो है ना कश्मीर के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं बस अभी यहाँ से किसी को देखते हैं जिसको जिससे हम गप लगा सकें और पूछते हैं एक अंकल जी इधर खड़े हुए हैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी सर जी आप इसी गांव के ना सैड़ा के हैं मैं थोड़ा सा ये दो किलोमीटर पीछे वैसे ये यही है सैड़ा यूनियन काउंसिल यही है अच्छा यूनियन काउंसिल यही है तो क्या हालात होते हैं मतलब शैलिंग क्योंकि ये बॉर्डर तो बिल्कुल पास है किस तरह की सिचुएशन रहती है एक्चुअली जो है ना जब दोनों तरफ से जब इंडियन शैलिंग हम पे होती है फिर दोनों तरफ से शैलिंग शुरू जाती है जी जी तो हमने अपने जो है ना घरों के अंदर सही मतलब आप के तहत जो है ना वो मोर्चे बनाए हुए अच्छा अच्छा तो हम उन मोर्चों में चले जाते हैं कि बाद ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं बना सकते थे इतनी इस्त नहीं रखते सही सही तो वो जो है ना वो इसी तरह बस अल्लाह के सहारे जो है ना वो आपने तो वो फिर जिनके घर होते हैं उनकी तरफ चले गए इस तरह करके मतलब ये है कि अगर वो देखें बाद भी होता है कि आनंद फन फायर हो जाए यानी मतलब अचानक जो है ना इंडियन शैलिंग जो है जी जी इस यहाँ जो इस्तेमाल होती है ज़्यादातर जो शैलिंग इस्तेमाल होती है वो मोटर शैलिंग होती है मोटर शैलिंग इतनी ख़तरनाक हथियार है ना चूँकि वो जब ऑन स्पॉट बंदे के करीब आकर गोला पड़ता है तो उस वक्त उसे पता चलता है कि गोला पड़ गया या अच्छा आवाज़ उसको बस चंद लम्हे जो आवाज़ आती है आँख पलक जपते हुए जो है ना वो जमीन पर तो किसी भी टाइम शेलिंग हो सकती है किसी वक्त भी होती है किसी वक्त भी हो सकती है तो वहाँ से अगर वो वो अक्सर बल्कि इसी इस ये जो जगह जिस पर जिस जगह हम खड़े हैं जी जी यहाँ माटर शेलिंग यहाँ भी ये यहाँ से लेकर 
वो तो आगे तक तथा पानी पुल और शहर जो तथा पानी से पीछे गुजर गया अच्छा वहाँ तक वहाँ तक बहुत शहरिंग होती है फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर करके वो जो है उसकी नकियाल की तरफ अच्छा नकियाल नकियाल का तो नाम सुना वहाँ पे बहुत होती है उसके बाद इसी तरह भीमर सुमानी की तरफ चुड़ोई और उसके बाद भीमर ये जो बॉर्डर का है ये जो तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि पाँच किलोमीटर का जो एरिया अच्छा इसके अंदर यानी बॉर्डर लाइन से पाँच किलोमीटर पीछे यहाँ तक तो एक डेढ़ किलोमीटर हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो सामने नजर आ रहा है अभी साढ़े तीन किलोमीटर और आगे सही किसी जगह भी जो है ना वो शैलिंग जो है ना उनकी होती है चले जी अल्लाह खैर करे आपको अल्लाह खैर वफियत से रखे इधर चलें जी अब निकलते हैं यहाँ से और तकरीबन कोई आधा पौना घंटा जो है ना हमें लग जाएगा हजीरा पहुँचते पहुँचते मौसम यहाँ पे बड़ा फिट हो गया अब ना हल्के हल्के से बादल आ गए हैं और पहले जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था जब मुझे बादलों की ज़रूरत थी तब बादल नहीं थे लेकिन ये कब राइड करते जो ठंडी हवा आ रही है ना उसका सुकून और मज़ा जो है ना वो अब नहीं है अभी मैं गुजर रहा हूँ जी मंडोल के बाज़ार से छोटा सा ये गांव है और इसके बाद जो है एक और गांव आएगा आई थिंक ककूता इस एरिए में जी मैंने जब से राइड स्टार्ट किया है लेफ़्ट राइड दोनों साइडों में मुझे एक फसल जो है ना वो बहुत आम मिली है वो है मकई मकई के अलावा बाकी चीज़ ये बहुत ही कम थी कुछ जगहों पे मुझे केले के दरख्त वगैरह ये फ्रूट के वो ये कुछ और चीज़ें ऐसा चीज़ जिस तरह आप जाते हैं ना वहाँ पे जी में गिलगित बल्तिस्तान में तो वहाँ पर आपको खुबानी या इस तरह के काफ़ी फ्रूट्स नज़र आते हैं यहाँ पर वो मुझे नज़र नहीं आए कस्बे यहाँ पे बड़े मज़े के हैं बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से वाइब उनकी आला है आप ये चेक करें बिल्कुल साफ सुथरा कोई यहाँ पे गंद शंद जो है ना वो साइडों पे नज़र नहीं आ रहा और जितने भी मुझे यहाँ पे कस्बे शहर इस तरह के नज़र हैं मोस्टली की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है अगर मैं उसको रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी कस्बे से कम्पेयर करूँ गाँव सिटी से या इवन के नीलम वैली के साथ ही कंपेयर करूँ इनको तो ये एरिया ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड है ज़्यादा खूबसूरत है साफ सुथरे हैं खूबसूरत है नीलम वैली बहुत ज़्यादा है नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से लेकिन ये डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा हुई हुई है हम लोग जी अभी हजीरा में इंटर हो गए हैं ये हजीरा का पुल है और सामने जो है वेलकम टू हजीरा सिटी काफ़ी इसका जो है ना एरिया के लिहाज से वो मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है क्योंकि दूर दूर तक फैली हुई है साइडों से ना अभी इसके सेंटर में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन टाइम से जो है ना अभी राइड कर रहा हूँ तो हल्की हल्की सी थकावट होगी क्योंकि कर्ब जो थे ना वो बड़े घुमा दिए उन्होंने ना तो थोड़ा सा फ्रेश हो फिर आगे की तरफ निकलेंगे ये एक चाय वाला आ गया और इसके पास ही खड़ी करते हैं चाय हमें खड़ा होकर चाय पीनी पड़े ना खड़ा होकर पी लेंगे भाई जान अल्लाह हाफिज बहुत शुक्रिया
खुदा हाफिज हजीरा तो हम लोग जी हजीरा से बाहर निकल आ गए रावला कोट यहाँ से 29 किलोमीटर है जी खाई गाला का मेन बाजार जिसको मैंने ऑलमोस्ट जो है वो क्रॉस कर लिया है और आगे बंजोसा की तरफ जा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे बड़े खूबसूरत से बादल आए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर ना और हल्की हल्की सी पहले बारिश हो रही थी जब मैं ऊपर राइड करके आ रहा था ना तो जहाँ पे बादल है वहाँ पे बारिश बरसा रहे थे वो पी डब्ल्यू डी रेस्ट हाउस यहाँ पे पूरे रस्ते में मुझे काफ़ी रेस्ट हाउस नजर आए हैं ये बिल्कुल आगे ना अब झील वाला एरिया आ गया है इसके साथ साथ जो है वो काफ़ी रेस्ट आउट नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में यही है खुश आमदीद बंजौसा लेक बिल्कुल यही है इधर ही जाना है जी हम लोग जी जैसे बंजौसा लेक पहुंचे यहाँ पे बहुत धूप और बड़ा मज़े का मौसम था हल्के फुल्के बादल थे लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ दस मिनट के बाद यहाँ पे शदीद बारिश हुई अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो रही है और आपको बताया कि पाकिस्तान में हो बारिश हो रही हो और साथ में चाय और पकौड़े ना हो यहाँ पर ढाबे शाबे बने हुए रेस्टोरेंट बने हैं हर चीज़ मिल रही है तो मैं इसने कहा चलें पकौड़े वगैरह खाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं बाकी ये कि अभी जैसे बारिश रुकेगी उसके बाद हम दोबारा से अपना ड्रोन निकालेंगे वो फुटेज निकाल लगाएंगे मेरे ख्याल में अभी दोबारा से जो है ना वो सूरज वगैरह निकल आएगा तो हम उतनी देर तक अपने पकौड़े जो है वो इन्जॉय करते हैं और फिर बाद में आपको जो है ना थोड़ा सा मंजोसा लेक के बारे में बताते हैं अभी कोई एक बड़ी पार्टी यहाँ पर आ गई है बड़ा उन्होंने रोला डाल दिया है ये है जी बंजोसा लेक जो कि इस रीजन की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है रावला कोट से तकरीबन को 20 किलोमीटर के फासले पर है बहुत बड़ी लेक नहीं है छोटी सी लेक है और इसकी खास बात यह है कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है साइडों पे इसके गेस्ट हाउसेस रेस्ट हाउसेस होटल्स ढाबे हर वो चीज़ जो टूरिस्ट को चाहिए होगी सोने के लिए खाने पीने के लिए रहने के लिए बैठने के लिए वो सब कुछ मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी भी है तो ये काफ़ी अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है पिकनिक स्पॉट जिसे आप कह सकते हैं उसके अलावा यहाँ का जो मौसम है जो मैं मीरपुर वाली साइड से हैं वहाँ से काफ़ी बेहतर काफ़ी ठंडा और किसी भी टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि साइडों पर जो है ना वो बहुत घना फॉरेस्ट है पाइन ट्रीज़ का उस एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं सोच रहा था अगर मैं अकेला जाता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना टेंट वगैरह लगा के नाइट गुजार सकता हूँ लेकिन ये कैंपिंग के लिए जगह अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं तो कुछ भी हो सकता है उसके अलावा साथ ये है कि इतनी कोई अच्छी लोकेशन वाली मुझे जगह भी नज़र नहीं आ रही तो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पर रहना चाहें तो आप रह सकते हैं लेकिन हम जो है वो रावला कोट की तरफ जाएंगे अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं इंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं